shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në YouTube. Edukimi për të drejta dhe re pushtetin e qytetarit për një shëqëri më të përgjeshme. Në Shqipëri, pyetja përse nuk kemi një shëqëri të edukuar që një të drejtat e saj dhe di se sa pushtet ka në dorë është një qështje thelbësore dhe e rëndësishme. Në këta analiz, do të shqyrtojmë disa faktor që kanë ndikuar në këtë situat dhe se si edukimi mund të ndikoj në ndryshimin e saj. Një, kujdesi i mangët ndaj arsimimit, në Shqipëri, kujdesi dhe investimi në arsimim kanë pasur sfida dhe vështirësi gjatë viteve. Përsa ko që sistemi arsimor nuk është i fuqishëm dhe i cilësi së lartë, shanseve për të edukuar qytetarët në bitë drejtat dhe përgjegjësit e tyre mungojnë. 2. Korupcioni dhe mungesa e transparences, një nga sfidat kryesore që ka penguar në dërgjegjësimin dhe përdorimin e pushtetit nga ana e qytetarve është korupcioni dhe mungesa e transparences në administratën publike. Kur qytetarët nuk kanë besim në institucionet dhe nuk shojnë përgjegjësit të duhura, ata mund të humbasin interesin për të njohër të drejtat e tyre. 3. Ndikimi i historis dhe sistemeve të mëparshme Historia e vendit dhe eksperiencat e sistemeve të mëparshme kanë lënë ndikime të thela në shëqërin shqiptare. Pas viteve të diktaturës, shqiptarët kanë nevoj për më shumë kohë dhe edukim për të zbuluar dhe kuptuar të drejtat e tyre në një shëqëri demokratike. 4. Roli i shëqëris civile dhe medias Shëqëria civile dhe media kanë një rol kyç në ndërgjësimin e qytetarve dhe në mbështetin e tyre për të njohër pushtetin dhe të drejtat e tyre. Një media e lirë dhe aktorët shëqëror që monitorojnë institucionet dhe raportojnë në bishkeljet e të drejtave janë thelbësore për edukimin e qytetarve. Edukimi dhe ndërgjësimi i qytetarve janë proceset të rëndësishme për zhvillimin e një shëqërije të përgjëshme dhe të demokracis. Për të ndryshuar këtë situat, duen ndërmar hapa të mëtejshëm. Një reforma në arsim, qeveria duhet të investoj në sistemin arsimor për të siguruar një edukim të cilësis së lartë që përfshin mësimin e të drejtave dhe përgjegjësive të qytetari. 2. Përdorimi i teknologjis dhe medias Përdorimi i teknologjis dhe medias sociale mund të ndihmoj në ndërgjegjësimin e qytetarve dhe në shpërndarje në informacionit mbi të drejtat e tyre. 3. Mbështetja për shëqërim civile Institucionet dhe partneret ndërkomptar mund të ofrojnë mbështetje për organizatat e shëqëris civile që ndihmojnë në edukimin dhe monitorimin e qytetarve. 4. Zhvillimi i kulturës së përgjithsis Për të ndryshuar mentalitetin e shëqëris është të rëndësishme të promovohet një kultur e përgjithsis nda institucioneve dhe të drejtave të qytetarve. Në përfundim, edukimi për të drejtat dhe pushtetin e qytetarit është një proces i nevojshëm për ndërtimin e një shëqërije të përgjeqme dhe të zhvilluar. Me përpjekjet e dura nga qeveria dhe shëqërija civile, Shqipëria mund të kryoj një mjedis ku qytetarët njojnë dhe shfrydzojnë pushtetin e tyre për të ndikuar në zhvillimin dhe rindërtimin e vendit. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në YouTube.